रेगुलर फ्रीक्वेंसी ठीक है इसके साथ साथ भी अगर स्टार्ट कर ही रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे ठीक है चलिए तो छोटी सी चीज आपको बताएं कि आपको बता दें कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जमीन आसमान का अंदर है समझ लो काफी गैप है ठीक है लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाती है फिजिकल मीनिंग तो फिर भी नहीं बदलता समझ रहे हो फिजिकल मीनिंग में तो दोनों के में डिफरेंस है लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी को और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम सेम बोल सकते हैं ठीक है कैसे जैसे मान लो अगर हम आपसे ऐसे पूछें कि भाई ये बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है तो आप बोलोगे हम जानते हैं ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपको पता है भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में काफी डिफरेंस है ना ए और ये बी ठीक है ये है फाइव सेंटीमीटर ठीक है या फिर हम ये बोलते हैं कि भाई ये फाइव मीटर फाइव मीटर ठीक है कोई बॉडी यहां से ए से लेके बी तक चली हमने पूछा कि भाई ये बताइए पांच मीटर से चल दिया तो उसकी डिस्टेंस कितनी बोला फाइव मीटर डिस्प्लेसमेंट कितनी बोला फाइव मीटर ठीक है दोनों कंडीशन में आप जानते हो बोला दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फिजिकल मीनिंग है अलग अलग है लेकिन यहां पर जो वैल्यू आ रही है इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है दोनों बराबर है ठीक है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते हुए भी यहां पर क्या हो गई बराबर हो गई ठीक ऐसी कंडीशन बनती है कुछ एंगुलर वेलोसिटी में और वेलोसिटी में है ना तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है आप जानते हो तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड में चलेंगे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या भाई नंबर ऑफ रिपीटेशन नंबर ऑफ रिपीटेशन इन पर यूनिट टाइम या फिर पर यूनिट टाइम ठीक है टाइम की ऐसा यूनिट को हम ले लेते हैं बोला सेकंड के हिसाब से अदरवाइज आप मिनट आवर डे वगैरह कुछ भी ले सकते हो ठीक है कितने रिपीटेशन एक सेकंड में हो जाते हैं ठीक है ना एक सेकंड में किसी भी चीज के कितने रिपीटेशन कितने साइकिल साइकिल का मतलब थोड़ा ना बोला ऐसे ऐसे जो मानते रहो साइकिल रिपीटेशन आप वर्ड यूज कर सकते हो है ना तो जैसे मान लो क्लैपिंग कर रहे हो ताली बजा रहे हो वन टू थ्री फोर एक सेकंड कंप्लीट तो एक सेकंड में आपने क्या किया ये एक साइकिल दो तीन चार मतलब रिपीटेशन है ना तो उसका मतलब आपने कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी फोर साइकिल या फोर क्लैपिंग पर सेकेंड हो गया नहीं होगी आपने क्या किया भाई झूले से घुमा रहे हो ये ऐसे एक दो तीन चार तो फोर रिपीटेशन पर सेकेंड आपका मोबाइल है आपका मोबाइल ने क्या होगा भाई वाइब्रेशन आपने देखा एक दो तीन तो अगर आपका मोबाइल एक सेकेंड में तीन बार वाइब्रेट हो जाता है तो क्या बोलोगे भाई थ्री रिपीटेशन पर सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी कहीं भी हो सकती है फ्रीक्वेंसी यहां पर भी है जैसे मान लो आप ये चीज है ये चीज है यहां से घूम के वापस ये आ गया और ये इसने एक सेकंड में इसने जो है ना पांच चक्कर लगाए से तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बोला फाइव साइकिल या फाइव रिपीटेशन पर सेकंड ठीक है ना तो फ्रीक्वेंसी आप समझते हो बोला कितने रिपीटेशन पर सेकंड अब फ्रीक्वेंसी के अंदर होती है एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ठीक है एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज खुद को एंगल पर रिपीट करे है ना तो जैसे ऑसिलेशन ये हमारा होता है सिंपल पेंडोलम का ये भी हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा ठीक है ओके तो यहां पर क्या है कोई भी चीज खुद को एंगल पे करे फॉर एग्जांपल हम इसको ये बताते हैं कि हमने एक सर्कुलर मोशन अगर हम करा रहे हैं तो ये पॉइंट अपना ए कोई पार्टिकल जो है ना यहां से घूमता है यहां से घूमता है पूरा और जो है ना एक सेकेंड में इसका एक सेकेंड में एक साइकिल को पूरी करता है कितने साइकिल को एक साइकिल को अब हमें ये बताइए कि एक साइकिल कितने की होती है बोले टू पाए रेडियन की बोले पांच हजार की अच्छा एक साइकिल कितने की है बोले टू पाए रेडियन की तो क्या बोलेंगे कि भाई इसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई टू पाई रेडियन पर सेकेंड यूनिट क्या हो गई बोले रेडियन पर सेकेंड तो अगर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बताना है तो हम किस में बताएंगे रेडियन पर सेकेंड में ठीक है अगर ये एक सेकंड में वैसे जैसे मान लो दो साइकिल पूरी की तो क्या बोलोगे फोर पाई रेडियन पर सेकंड तीन साइकिल पूरी की तो सिक्स पाई रेडियन पर सेकंड अगर इसने एक साइकिल एक सेकंड में पूरी की तो क्या बोलोगे टू पाई रेडियन पर सेकंड ठीक है अब आते हैं अब आते हैं किस पर एंगुलर वेलोसिटी पे एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या कि भाई कितना जैसे मान लो अब जैसे मान लो हम इसी कंडीशन को डिस्कस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ठीक है ना अच्छा देखो सिंपल सी बात हम आपसे ऐसा बोलते हैं कि हमारा कोई जो मोशन हुआ इसको भी हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं पहली चीज ठीक है ना अब देखो वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है ठीक है ना हो सकता है कि भाई जो है ना इसकी वेलोसिटी थ्री पाई रेडियन पर सेकंड हो है ना हो सकता है इसकी वेलोसिटी ये तीन पाई जो है ना डिस्प्लेस हो जाए या फिर हम ऐसा बोले कि इसकी जो वेलोसिटी है ना इसकी वेलोसिटी हम ऐसा बोल देते हैं पाई रेडियन पर सेकेंड एक सेकंड में ये केवल पाई रेडी नहीं चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है ठीक है ना तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि अगर ये जो है ना यहां से यहां तक गया इस ए से इस बी तक गया ठीक है ना तो इसके पास ज
ए से लेके बी तक चला गया क्यों क्योंकि इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया बोला ठीटा और उसको कुछ टाइम लगा ये ठीक है ना इस तरह से एंगुलर ये हो गया अपना ठीक है ध्यान दीजिएगा अब कंडीशन क्या है कि ए से लेके बी तक चलने में इसके पास एंगुलर वेलोसिटी तो आ गई लेकिन इसके पास फ्रीक्वेंसी नहीं आई समझ रहे हो इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी नहीं बता पाएंगे क्यों क्योंकि इसको करना क्या पड़ेगा इसको करना पड़ेगा बता देंगे कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन यहां पर अभी इस कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी हुई क्या नहीं इसकी साइकिल पूरी हुई क्या नहीं हुई ठीक है ना क्योंकि हो सकता है एक साइकिल में ये ऐसे गया हो अगली सेकंड में ये हिलते 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 आए समझ रहे हो तो कह नहीं सकते हैं ठीक है तो हम ये बोलेंगे भाई फ्रीक्वेंसी के लिए साइकिल पूरा होना जरूरी है चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो चाहे हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी हो ठीक है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में कोई जरूरत नहीं होती साइकिल पूरी हो या नहीं हो एंगुलर वेलोसिटी तो होगी ना क्योंकि तो ठीटा पॉइंट कर लेंगे हमें पता पड़ जाएगा ठीक है तो ये बताइए एंगुलर वेलोसिटी अलग चीज है और फ्रीक्वेंसी अलग चीज है है ना समझ रहे हो फ्रीक्वेंसी में रिपीटेशन की जरूरत होती है इसमें रिपीटेशन की जरूरत नहीं होती है ना अगर हम ऐसे घूम रहे हैं इस तरह से ठीक है अगर हम यहां तक ना आए तो हमारी रिपीटेशन पूरी हो गया नहीं हुई ठीक है यहां तक आ गए तो एक साइकिल पूरी अब एक सेकंड में चार कर लो छह कर लो ये हमारे ऊपर है ठीक है लेकिन अगर हम यहां से चले गए यहां से ऐसे आ गए तो एंगुलर वेलोसिटी तो आई ना आई ना एंगुलर वेलोसिटी तो कुछ होगी उसने कितना डिस्प्लेस कर लिया ठीक है अच्छा देखो तो हम आपसे ऐसा बोलते हैं कि क्या दोनों बराबर है क्या तो आपको अभी तक पता पड़ेगा नहीं दोनों अलग अलग चीज है लेकिन ये दोनों एक सर्टेन कंडीशन में बराबर होते हैं दैट मीन एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर्टेन कंडीशन में बराबर होते हैं तो इसकी भी अगर हम यूनिट देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगी एडियन पर सेकेंड तो एक कंडीशन जहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है हम दोनों को सेम बोल सकते हैं ना क्या देखो अगर हमने ऐसा किया कि भाई ये हमारा एक सर्कल है ठीक है यहां पर जो है ना ये ए से जाकर के कोई भी पार्टिकल जो है ना इसके चक्कर लगाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी है टू बाई रेडियन पर सेकेंड यानी कि एक सेकेंड में ये टू बाई रेडियन घूम जाता है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है ठीक है लेकिन अब अगर ये मोशन जो है ना ये मोशन कांस्टेंट स्पीड के साथ हो रहा है किसके साथ कांस्टेंट स्पीड के साथ है ना अगर इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही ठीक है और इसकी वेलोसिटी भी कितनी है एंगुलर वेलोसिटी टू बाई रेडियन पर सेकेंड ठीक है ना मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट अपॉन इतना टाइम ठीक है तो क्या बोलेंगे भाई तो हम क्या बोलेंगे हम ऐसा बोलेंगे कि भाई ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है और ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दोनों की वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी ठीक है अच्छा बोला ये कब ये कब होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना बोला कांस्टेंट स्पीड भी इसमें बोला कांस्टेंट स्पीड का ही केस क्यों तो कॉन्स्टेंट स्पीड का केस इसलिए क्योंकि तो मान लो अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ गई ठीक है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो क्या होगा तो कंडीशन ही बनेगी ना कि भाई पहली साइकिल तो मान लो उसने टू बाई पर सेकंड में कर ली अगली साइकिल जल्दी कर लेगा अगली साइकिल और जल्दी कर लेगा समझ रहे हो ना तो कांस्टेंट स्पीड या फिर हम ऐसा बोलें कि सिंपल सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम सेम बोल सकते हैं लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस तो उनका नहीं बदलेगा ठीक है ना ओके तो अच्छा ये बताओ तो आपको डिफरेंस समझ में आया इसमें ठीक है अब पूछा जाएगा ये कभी सामने आएगा तो बता दोगे ठीक अगर हम आपसे ऐसा बोलें कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा ठीक है ओमेगा तो लीनियर कितनी हो जाएगी आप जानते हो ना या फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी तो टू बाई टू बाई न्यू वन अपॉइंट टाइम का टू बाई न्यू ये एंगुलर है और ये आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी आप इसको कह सकते हो ठीक है बोला इसका ए में कहा काम है ना अल्टरनेटिंग करेंट में इसका कहा काम है तो सिंपल सी बात देखो अगर हम आपसे ऐसा बोले कि ये हमने क्यों बताया आपको आपके जो है ना पांच से सात मिनट भी हो सकता है ज्यादा लग गए हो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको समझ में भी आ गया होगा ठीक है ना अच्छा तो एसी में क्या होता है जैसे मान लो अगर हम कोई भी वेव दिखा रहे हैं जैसे मान लो इसमें इस एक्सेस पर एसी दिखा रहे हैं या अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिखा रहे हैं तो यहाँ पर ये एक साइकिल है एक साइकिल भी जो है ना हमने टू बाई रीडिंग की पड़ी हुई है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पर सर्कुलर मोशन में करते या नहीं करते हमने पढ़ा हुआ है काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया है पुरानी वीडियो देख लें आप फर्स्ट और सेकेंड ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट होती है ठीक है मान लो ये अपना पार्टिकल है ठीक है अब जैसे मान लो ये ओमेगा वेलोसिटी के साथ चल रहा है किसके साथ ओमेगा वेलोसिटी के साथ जब पार्टिकल हमारा यहां पर है ठीक है ना यहां पर है पार्टिकल ठीक है तो इसका प्रोजेक्शन कहां पड़ेगा इस एक्सेस पे यहां पर ठीक है ये यहां पर ये यहां पर जब पार्टिकल यहां आया तो उसका प्रोजेक्शन यहां इसका प्रोजेक्शन यहां इसका प्रोजेक्शन यहां और फिर ऐसे हो गया मतलब यहां से उठ के ये एक साइकिल ये पूरी हो गई ठीक है फिर ये एक साइकिल ये पूरी हो गई समझ रहे हो तो उसका मतलब क्या अगर आपसे कहा जाए
समझ रहे हो तो अगर हमने ऐसे बोल दिया कि भाई ए की एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो उसका मतलब है कि एक सेकेंड में ये कितने साइकिल पूरे कर लेगा पहली बात ठीक है इसके बाद अगर आपसे ऐसे बोल दिया जाए कि अल्टरनेटिंग करंट की सिंपल फ्रीक्वेंसी बोल दिया जाए तो आप इस तरह से निकालोगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरह का हो रहा है समझ रहे हो कि इस पार्ट इस पर यहां से ये एक साइकिल ये पूरे ठीक है ये दो साइकिल ये पूरे ठीक है तो फ्रीक्वेंसी बोल दिया जाए तो ओमेगा और अगर सिंपल एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दिया तो ओमेगा और सिंपल फ्रीक्वेंसी बोल दिया तो एफ मान लो जिसकी वैल्यू क्या है टू बाई न्यू ठीक है ना ओमेगा इज इक्वल ठीक है इतनी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही ठीक तो यहां से अगर हमने आपसे कह दिया कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या तो बोले ओमेगा इसका सर्कुलर मोशन दिखाने के लिए ठीक है और अगर हमें सिंपल इसका जो प्रोजेक्शन दिखाना है इस पार्टिकल का तो किस पे दिखाएंगे स्ट्रेट लाइन पे दिखाएंगे तो सिंपल का वर्ड यूज करेंगे बोले फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे ठीक है मतलब सिंपल से रिपीटेशन क्लियर है ना तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में मतलब समझ में आना चाहिए ठीक है बोला यहां पर क्या जरूरत थी यहां पर बताओ तो यहां पर हमने ऐसे पढ़ा था ना बोला साइन ओमेगा टी तो हमने आपको समझाया हुआ था कि भाई साइन ओमेगा टी का मतलब क्या एंगुलर वेलोसिटी अब हम बोल देंगे यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो तो आप फिर दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई अभी तक तो हमने इसको एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों हालांकि मैं आपको बता दें कि ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है ना जिनको होती है उनकी तो क्लियर होगी जिनको नहीं होती हो सकता है वो आगे से स्टार्ट कर दिया उन्होंने ठीक है ना तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि भाई एल्जर सर्किट में इसका यूज क्या है तो अच्छे से साफ करके इसको बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं ना 